ஸோ போன கிளாஸில் நம்ம வந்து அபிதா அன்வயவாதி அன்விதா அபிதானவாதி அவா ரெண்டு பேரோட பக்ஷம் என்ன அவளுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படிங்கிறத போன கிளாஸை நான் சொல்லிவிட்டு அதோட நிறுத்திட்டேன் இப்போ அவளுடைய ஆக்ஷேபம் என்ன அதுக்கு எப்படி இவர் வந்து ஆன்சர் நம்ம விஸ்வநாதர் ஆன்சர் கொடுக்க போகிறார் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் இங்கே வந்து அபிகித அன்வயவாதிபிகி அங்கீகிருதா தாத்பரியாக்கியா விற்பி ரபி சம்சர்க மாத்திரே பரீட்சீனா ந வெங்கிய போதினி ஸோ அபிகித அன்வயவாதிபிகி அங்கீகிருதா தாத்பரிய சரி இப்போ வந்து நான் வந்து அபிதா வியாபாரம் இப்போ வந்து பூர்வ பக்ஷி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கிரியேட் பண்ணுறான் அபிதா வியாபாரங்கிறது ரச பிரதீதி அபிதா வியாபாரம் மூலமாக வராதுங்கிறத நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனால் தாத்பரிய விற்பி வட்ட மீமாம்சாக்கா ஒத்துன்ருக்கிற இந்த இந்த தாத்பரிய விற்பி மூலமாகவே வெங்கியார்த்தம் வரும் அப்படின்னு நீ வந்து சொல்லிக்கோயே அப்படிங்கிறான் இது வந்து பூர்வ பக்ஷியோடைய கொஸ்டின் அதுக்கு வந்து பதில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா அபிகித அன்வயவாதி பிகி அங்கீகிருத்தா தாத்பரியாக்கியா விற்பிரப்பி சம்சர்க மாத்திரே பரீட்சீனா நான் வெங்க போதினி அபிகித அன்வயவாதிகளால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த தாத்பரியாக்கியாங்கிற ஒரு விற்பி தாத்பரியம் என்று பெயர் உள்ள ஒரு விற்பியானது அந்த சப்தங்களுக்கு உள்ள ஒரு சம்சர்க்கத்தை சொல்லிவிட்டு பரீட்சீனா பரீட்சீனானா அது க்ஷீணமாயிடும் குறைந்துவிடும் அதனால் வெங்கத்தை அதை போதிக்கிறதுக்கு அதுக்கு சாமர்த்தியம் கிடையாது எப்படி காம் ஆணைய அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல கௌ சப்தசிய ததாச்ச ஆணையன கிரியா அது ரெண்டுத்துக்கும் ஒரு பரஸ்பர அன்வயம் கொடுத்துட்டு அந்த தாத்பரிய அர்த்தங்கிறது நின்றுடும் பியாண்ட் தட் சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு சாமர்த்தியம் கிடையாது அப்படின்னு இது மூலமாக சொல்கிறார் நீ வந்து அவா அந்த தாத்பரிய விற்பி மூலமாக நீ வந்து வெங்கியார்த்தத்தை நான் சொல்லிடுவேன் அப்படின்னா அது முடியாது ஏன்னா அந்த தாத்பரிய விற்பிங்கிறதுக்கு எவ்வளோ வந்து கிரமத்துவம் இருக்குது அப்படின்னா ரெண்டு பதங்களுக்கு உள்ள அர்த்தங்களை சேர்த்து ஒரு வாக்கியமாக அன்வித்தமாக சொல்கிறதுக்கு தான் அந்த தாத்பரிய விற்பிக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கே தவிர பியாண்ட் தட் இருக்கிற வெங்கியார்த்தத்தை சொல்கிறதுக்கு அவைகளுக்கு சாமர்த்தியம் கிடையாது மோரோவர் கங்காயாம் கோஷகங்கிற இடத்துலையே உனக்கு உன்னோட தாத்பரிய விற்பி மூலமாக உனக்கு சொல்ல முடியலையே அங்கே வந்து கங்காயாம் கோஷகங்கிற இடத்துல ரெண்டு பதத்துக்கும் இந்த யோகியதாங்கிறதே போயிடுறது த கம்பேட்டபிலிட்டி இஸ் நாட் தேர் பிட்வீன் தோஸ் டூ வேர்ட்ஸ் அதனால் நீ லட்சணான்னு இன்னொரு வியாபாரத்தை அங்கேயே தேடிட்டு போகிற அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் தாத் உன் தா உன் நீ ஒத்துண்டுக்கிற தாத்பரிய விற்பிங்கிறது கங்காயாம் கோஷகங்கிற இடத்துலையே அது அப்படி ஆலை லக்ஷணாம் வியாபாரத்தை தேடிட்டு நீ போகிற அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் வெங்கியார்த்தத்தை சொல்கிறதுக்கு அதுக்கு வந்து சாமர்த்தியமே கிடையாது வாக்கியான்வயம் ரெண்டு பதத்துக்கும் உண்டான அந்த வா அன்வயத்தை சொல்லிட்டு தாத்பரிய விற்பியானது நின்றுமே தவிர பியாண்ட் தட் சொல்ல முடியாது ஏன்னா லக்ஷணா லக்ஷ கங்காயாம் கோஷகாங்கிற இடத்துல கங்காயாம் கோஷகாங்கிற ஒரு பதார்த்த ஜானம் உனக்கு வந்து அபிதா வியாபாரம் மூலமாக வருது தாத்பரிய விற்பி மூலமாக அந்த கங்காயாம் கோஷகாங்கிற ரெண்டு பதத்துக்கும் ஒரு யோகியதா இல்லாததுனால நீ வந்து தாத்பரிய விற்பி அப்ளை பண்ண முடியல அதனால் நீ லக்ஷணா வியாபாரம் உன்னுத்த தொடர்ந்துட்டு போய் அதனேந்து லட்சியார்த்தங்கிறது தீர பிரதீதி உனக்கு கிடைக்கிறது பட் வெங்கிய அர்த்தம் அப்படி கிடையவே கிடையாதேப்பா சப்தத்துக்கும் சப்தம் ஒன்று சப்தம் கொடுக்குற அர்த்தத்துலேருந்து பின்னமாக ஒரு அர்த்தம் பிரமதார்மிக விஷ்ரப்த சக சுணக அத்திய மாறித்தக தேன திருப்த சிம்ஹேனங்கிற இடத்துல ஒரு ஒரு நாயக நாயிக்கா மீட் பண்ணிக்கிறா அங்கே வந்து அந்த எவரோ ஒரு பிராமணன் வந்து அங்கே சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் அந்த பிராமணனுக்கு ஏற்கனவே அங்கே இருக்கிற ஒரு நாயை பார்த்து பயம் ஸோ அந்த நாயிக்காக்கு வந்து இந்த பிராமணன் அங்கே வந்து இவாளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த 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 பிரேம விவகாரத்தில் இவன் டிஸ்டபன்ஸாக இருக்கான்னு விட்டு அவன் என்ன சொல்கிறா ஏம்பா பிராமணா நீ நிச்சயமாக வா வந்துட்டு அங்கே இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் தர்பத்தெல்லாம் தர்பையெல்லாம் நீ பொறுக்கிட்டு போகலாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த நாய் அங்கே இல்லவே இல்லை ஏன்னா அங்கே ஒரு சிங்கம் இருந்தது சிங்கம் இருக்குது அந்த சிங்கமானது இந்த நாயை அடிச்சு வரச்சுட்டு தூங்குறான் இதில் வந்து இதில் இதில் இருக்கிற அந்த வாச்சியார்த்தத்துக்கும் இதுலேருந்து வர வெங்கிய அர்த்தம் என்ன வரவே வராதேங்கிற ஒரு அர்த்தத்தை கொடுக்க போகிறது 
அந்த மாதிரி வாத்தியார்த்தத்துலேருந்து டோட்டலி பின்னமாக கிடைக்க போகிற ஒரு வெங்கியார்த்தம் நீ தாத்பரிய விருத்தியாக எப்படி சொல்ல முடியும் எந்த இடத்துல நீ வந்து கங்காயாம் கோஷகங்கிற இடத்துல உன் தாத்பரிய விருத்தியால் உனக்கு ஆன்சரே வரமாட்டேங்கிறது தான் நீ லக்ஷணா வியாபாரத்தை தொடர்ந்து நீ ஓடியிருக்க அப்படி இருக்கும்போது என்னோடய வெங்கியார்த்தம் நீ எப்படி தாத்பரிய விருத்தியாக சொல்லுவ தாத்பரிய விருத்திங்கிறது சம்சர்க மாத்திர போதகம் அதில் எதுவும் பரீட்சினாது அப்படிங்கிற புரியுறதா ஸோ இதை வந்து சொல்லிட்டார் அபிஹித அன்வயவாதி பிஹி அங்கீகிருதா தாத்பரியாக்கியா விருத்திரபி சம்சர்க மாத்திரே பரீட்சீனான வெங்கிய போதினி இதுக்கு அடுத்தது இன்னொரு ஆக்ஷேபம் வருது எச்ச கேச்சித்து ஆஹுஹு சோயம் இஷோரிவ தீர்க தீர தீர்க தீர்கதர அபிதா வியாபார இது சரியா இப்போ வந்து என்ன நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறவாளுடைய மதம் வந்து யாரோடது அப்படின்னா அன்வித அபிதானவாதிகள் அவா என்ன சொல்கிறா அவா வந்து அபிதா வியாபாரமே எல்லாத்தையும் கொடுத்துடும் அவ தாத்பரியங்கிறத தனியாக ஒத்துக்கல அவ என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா எப்படி ஒரு சிறந்த வீரனானவன் அவனால் விடப்பட்ட ஒரு அம்பு எதிரியினுடைய துணி கவச்சம் மார்பு எல்லாவற்றையும் தொலைக்குமோ அவனுடைய உயிரியும் எடை எடுக்கிறதுக்கு ஒரு சாமர்த்தியம் இருக்கோ எப்படி ஒரு வீரனானவன் ஒரு அம்பினால் வேகாக்கிய வியாபாரேண ஏகேன அவனுடைய அந்த ஃபோர்ஸுங்கிற ஒரு வியாபாரம் ஒன்றினால் அந்த சத்ருவனுடைய பிராணன் உயிர் வெறிக்கும் அவன் கொள்றானோ அதே மாதிரி ஒரு மகாகவியினுடைய ஒரு சப்தம் அபிதா வியாபாரத்தினாலேயே எல்லா அர்த்தத்தையும் போதிக்கக்கூடிய சாமர்த்தியமானது இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இவாளுடைய ரூல் இன்னொன்று என்னென்னா எத்பரக சப சப்த சக தத்பரகன்னு ஒரு ரூல் இருக்குது எந்த சப்தமானது எந்த அர்த்தத்தை கொடுக்கணும் ஒன்று அந்த சப்தத்துக்கு ஒன்று இருக்கோ இருக்கணும் ஒன்று ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் அந்த சப்தத்தில் இருக்கோ அந்த அர்த்தத்தை கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த சப்தமானது ந விரமதி அதனால் அந்த அபிதா வியாபாரமானது அந்த சப்தம் மூலமாகவே வியங்கிய அர்த்தத்தை கொடுக்கும்னு இவா சொல்கிறா இதுக்கப்புறம் இவர் இமிடியட்டாக வந்து ஆஸ் பர் டெக்ஸ்ட்டு வந்து விஸ்வநாதர் வந்து இதை வந்து ரெஃப்யூட் பண்ணலை மேலும் எதுச்ச தனிக்கேன உக்தம் அப்படின்னு விட்டு தனிக்கர் தசரூபகம் எழுதின தனிக்கர் அவருடைய மதத்தையும் சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தாற்பரிய அவ்வதிரேகாது ச வெஞ்சகத்வஸ்ய ந துவனி யாவது காரிய பிரசாரித்வதாத்து தாற்பரியம் ந துலாதுதம் தாற்பரிய எங்களால் ஒற்றுக்கொள்ளப்பட்ட இந்த தாத்வரிய விற்பி என்பது அவ்வதிரேகாது அவ்வதிரேகாது அப்படின்னா ந வியதிரேகா ந டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது எதுலேருந்து அப்படின்னா வெஞ்சனா வியாபாராத்து ந பின்னக வெஞ்சனா வியாபாரம் நீ ஒன்று ஒத்துக்கிறிய அதை காட்டிலும் இது வெதிரேகம் இல்லை அவ்வதிரேகாது அதை காட்டிலும் பின்னமாக இல்லாத காரணத்தினால் வெஞ்சனா வியாபாரத்திலிருந்து பின்னமாக இல்லாத காரணத்தினால் அது வெஞ்சனா வியாபாரம் என்ன காரியத்தை செய்யுமோ அதை இந்த தாத்பரியமே செஞ்சுட்டு போட்டோமேனு இவர் சொல்கிறார் என்ன சப்தங்களினுடைய வெஞ்சனா வியாபாரம் மூலமாக துவனிஹி வெஞ்சகத்வஸ்ய ந துவனிஹி வெஞ்சனா வியாபாரம் மூலமாக சப்தங்களுடைய துவனியானது சொல்லப்படவில்லை எதனால் சொல்லியிருக்கு தாத்பரியம் மூலமாகவே சொல்லியிருக்கேன் அந்த துவனிங்கிறது தாத்பரிய விற்பி மூலமாகவே சொல்லப்படுகிறது வியஞ்சனா வியாபார அங்கீகாரே கௌரவ பயாத்து நான் வந்து எதுக்கு இன்னொரு வியாபாரம் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒத்துக்கணும் நீ சொல்கிற வெஞ்சக வெஞ்சனா வியாபாரத்தை தான் நான் தாத்பரியம்னு சொல்கிறேன் அந்த தாத்பரியத்திலேருந்து அவ்வதிரே காத்து ச அந்த தாத்பரியத்திலேருந்து ந பின்னக அபின்னக அப்படி இருக்கிற அந்த வெஞ்சகத்வஸ்ய ந துவனிஹி அந்த வெஞ்சகத்துவத்திலேருந்து துவனி வரலப்பா என் தாத்பரிய விற்பிலேருந்தே துவனி வருதுங்கிற இந்த இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ரெண்டாவது லைனுக்கு அப்புறம் போகலாம் தாத்பரிய அவ்வதிரேகாது ச வெஞ்சகத்வஸ்ய ந துவனிஹி இந்த தாத்பரிய விற்பிங்கிறது நீ ஒத்துண்டிருக்க இல்லையா அதுக்கு வந்து ஒரு லிமிட்டேஷன் இருக்குப்பா அதை நீ முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ சம்சர்க போதம் தான் அந்த தாத்பரியத்துக்கு அர்த்தம் த தாத்பரிய விற்பி விச் விச் ஹஸ் பீன் அக்செப்டட் பை யூ ஆஸ் அ லிமிட் ஆஃப் கிவிங் த சம்சர்க போதம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீ வந்து வெங்கியார்த்தத்தை அதை கொடுக்கும்னு எப்படி சொல்வ விச் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் இட் அப்படிங்கிறார் இவர் 
அதுக்கு ரெண்டாவது வரியில பதில் சொல்றான் தனிகன் யாவது காரிய பிரசாரித்வாது தாத்பரியம் ந துலாதிருத்தம் யாவந்தி எவ்வளவு காலம் வரை காரியாணி அர்த்தபோதனம் என்ற ஒரு காரியமானது அதாவது தாத்பரியார்த்தம் என்பது வாக்கியார்த்தத்தை கொடுத்துட்டு சொல்லிட்டு நின்று விடாது நிற்காது மேலும் வியங்கியார்த்தம் வர வரைக்கும் அது இருக்குமா பிரசாரி தத்வாது பிரசாரி தத்துவம்னா வியாபிரியத்தம் வியாபிரியத்தை தாத்பரிய விற்பியினுடைய அந்த வியாபாரமானது அந்த வெங்கியார்த்தம் வரை அது வந்து வேலையை செஞ்சிடும் அதனால் தாத்பரியங்கிறதே தாத்பரியசிய தீர்க சரீரத்துவம் அது வந்து டகுன்னு இந்த சம்சர்கத்தை மாத்திரம் கொடுத்துட்டு நிற்காது அதனுடைய வியாபாரமானது என்லஸ்ஸாக தீர்க்கமாக போயிட்டே இருக்கும் அந்த தாத்பரிய விற்பி என்பது ந துலாதிருத்தம் வெங்கியார்த்தம் சம்சர்கத்தை த்தையும் சொல்வதற்கு சாமர்த்தியம் இருப்பதால் கேவலம் சம்சர்க போதனே ந துலாதிருத்தம் ந துலாதிருத்தம்னா ந நியந்திரிதம் அதாவது எத் யாவது காரியம் எது வரைக்கும் அந்த காரியமானது நடக்கணுமோ அந்த அர்த்த போதனம் வர வரைக்கும் பிரசாரி தத்துவாது எது இந்த தாத்பரிய விற்பியானது அந்த வெங்கியார்த்தம் வர வரைக்கும் போயின்னு இருக்கிறதுனால ந துலாதிருத்தம்னா சம்சர்க மாத்திரத்தில் தான் அதுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்குது க்ஷமத்துவம் இருக்குது அப்படின்னு நீ ஒரு நியந்திரம் பண்ணாத எங்களோட மதத்தில் தாத்பரிய வித்திங்கிறது அதனுடைய லிமிட்டேஷன் எல்லைங்கிறது நாங்கள் நிர்ணயிக்கலை அர்த்தமானது வெங்கியார்த்தத்தை போதிக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு சாமர்த்தியம் இருக்குது புரியறதா ஸோ அகார்டிங் டு அவர் மதம் தாத்பரிய விற்பிங்கிறது சம்சர்க போதத்தையும் கொடுக்கும் வெங்கியார்த்த போதத்தையும் கொடுக்கும் ஏன் அப்படின்னா தாத்பரியசிய தீர்க சரீரத்துவாது அதுக்கு வந்து இத்தனோடு தான் லிமிட்டேஷன் நீ சொல்கிற நாங்கள் ஒத்துக்கல இப்போ வந்து இப்போ வந்து இவர் வந்து இந்த இதை ரெஃப்யூட் பண்ண போகிறார் தயோருபரி சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்மிய வியாபாராபவ வியாபார அபாவ இது வாதிபிரேவ பாத்தனியோ தண்டக இதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா இப்போ இந்த சென்டென்ஸுக்கு முன்னாடி தயோகோ உபரி அப்படின்னாலே டியூவல் தயோகோ இந்த ரெண்டு பேருக்கு மேலே யார் இந்த இஷு வியாபாரம் சொல்கிறாளே அவா அதுக்கப்புறம் வந்து தனிக்கண்ணுடைய அந்த தாத்பரியவாதி இவா ரெண்டு பேருக்குமே என்ன அப்படின்னா சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்மிய வியாபார அபாவ இது வியா வாதிபிகிரேவ பாத்தனியோ தண்டக சி இங்கே வந்து எப்பரக சப்த சக சப்தார்த்த இது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 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 ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இ இதை வச்சுன்னு தான் இந்த அன்விதாபிதானவாதிகள் வந்து இந்த இஷு சொன்னான் இந்த அம்ப சொன்னான் அதாவது எப்படி எந்த அப் அபிப்பிராயத்திற்காக ஒரு சப்தமானது உச்சரிக்கப்படுகிறதோ அதுவே அந்த சப்தத்துக்கு அந்த அர்த்தம் வர வரைக்கும் அந்த வியாபாரமானது அதை பண்ணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த எத்பரக சப்த எத்பரக சப்த சக சப்தார்த்தகங்கிறதுனுடைய அர்த்தம் இதை ஒத்துன்றிருக்கவா யாருன்னா இந்த அன்விதா அபிதானவாதிகள் அதனால தான் சப்தத்திற்கு அவா வந்து தீர்க தீர்க தரம் வியாபாரம் ஒன்றும் ஒத்துக்கிறான் ஒரு சப்தம் அதனால தான் அபிதா வியாபாரமே எல்லாத்தையும் பண்ணிடும் அப்படின்னு ஒத்துக்கிறான் ஆனால் சப்தத்திற்கு தீர்க தீர்க தர வியாபாரம்ங்கிறத நம்ம ஒன்று சொன்னோன்னா எல்லா வியாபாரத்தையும் ஒரே விஷயமாக ஆக்க முடியாது ஏன்னா அவைகள் எல்லாத்துக்குமே சகக்காரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து அபிதா வியாபாரத்துக்கு எடுத்துகிட்டேன்னா அதனுடைய சகக்காரி வந்து சங்கேத கிரகணம் ஒரு சங்கேதம் இருக்கணும் அந்த சப்தத்துக்கு பா பட்டகா அப்படின்னா அதுக்கு அந்த பட்டகங்கிறதுக்கு சங்கேதம் ஒன்று இருக்கும் அதனால் நமக்கு தூணிங்கிற ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும் லக்ஷணாக்கு எடுத்துகிட்டேன்னா முக்கியார்த்தத்துக்கு ஒரு பாதம்ங்கிற ஒரு சகக்காரி இருக்கும் வியஞ்சனாக்கு எடுத்துகிட்டேன்னா அதனுடைய சகக்காரி அப்படின்னா வக்திர வைசிஷ்டியம் அந்த 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 வாச்சியார்த்தம் அதை சொல்லியிருக்கவே சொல்லியிருக்காடுது பட் அதுலேருந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நமக்கு ஒரு அர்த்தம் புரியுறது இல்லை அதனுடைய அந்த வக்தாவினுடைய வைசிஷ்டியங்கிறது ஒன்று சகிருதயாளுடைய வைசிஷ்டியங்கிறது ஒன்று ஸோ இதன் இவைகள் மூணு அபிதா வியாபாரம் லக்ஷணா வியாபாரம் வியஞ்சனா வியாபாரம் இவைகள் மூணுனுடைய சகக்காரியே டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இப்படி இவைகள் எல்லாமே ஒரு விபின்ன வியாபாரத்தோடு இருக்கிறதுனால இவைகள் எதுவுமே சஜாதியம் கிடையாது இந்த பட்சத்தில் சப்த தத்துவேத்தா வித்வாம்சர் 
சப்ததத்துவேதா வித்வாம்சர்கள் என்ன ஒத்துக்கிறா இந்த இடத்துல வித்வாம்சர்கள்னு யார சொல்றா அப்படினா யாருடைய ஸ்டேட்மென்ட்ட சொல்றானா அபிகிதான்வயவாதி என்ன சொல்றா அப்படினா சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்ய வியாபார அபாவஹ வாச்சகம் லட்சணிகம் சப்தோவா ஏதோ ஒரு சப்தம் இந்த சப்தம் வாச்சக சப்தம் அதுக்கு அபிதாங்கற ஒரு வியாபாரம் அதுல இருந்து வாச்சியார்த்தம் லட்சணிகம்னு ஒரு சப்தம் லட்சணயா லட்சணாங்கிறது ஒரு வியாபாரம் அதுல இருந்து லட்சியார்த்தம் இந்த மாதிரி ஆஃப்டர் கிவிங் ரைஸ் டு த வாச்சியார்த்தம் அண்ட் லட்சியார்த்தம் அபிதாங் அபிதா அண்ட் அந்த லட்சணா வியாபாரம்ங்கிறது இன்னொரு அர்த்தாந்தர போதனத்துக்கு சமர்த்தனம் சாமர்த்தியம் அதுக்கு கிடையாது அபிதா லட்சணா ரெண்டுமே வெங்கியார்த்தத்தை போதிக்கிறதுக்கு சமர்த்தம் கிடையாதுன்னு டு இந்த அபிகிதான்வயவாதி ஏற்கனவே ஒத்துண்டிருக்கா சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்ய வியாபார அபாவாக அந்த சப்தமானது அந்த வியாபாரம் மூலமா அந்த அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு விரமம் அடைஞ்சிரும் இந்த லாட்சணிக சப்தம்ங்கிறது லட்சணா வியாபாரம் மூலமாக லட்சியார்த்தம்ங்கிறத கொடுத்துட்டு நின்றுரும் ஏன்னா இவைகள் எல்லாமே வந்து சஜாதியம் கிடையாது அசஜாதியம் சரியா அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நீ இந்த வாதிபிகி அபிகீத அன்வய வாதிபிகி அவாதான் பாத்தனீயக தண்டக அவாதான் தே ஷுட் பி பிளேம்டு ஏன் அப்படின்னா அவாதான் ஒத்துண்டுருக்கா இந்த இந்த வியாபாரங்கள் இந்த இந்த காரியத்தை முடிச்சுட்டு நிறுத்துறோம் அந்த வியாபாரத்துக்கு இன்னொரு காரியம் பண்றதுக்கு சமர்த்தனம்ங்கிறது கிடையாது அப்படிங்கிறத அவா ஒத்துண்டுருக்கா அதனால பாத்தனீயக தண்டக யாருன்னா அவாதான் அப்படி பட்சத்தில் நீ சொல்கிற அந்த தீர்க்க தீர்க்க வியாபாரம் ஒத்துக்கிறியே தீர்க்க தீர்க்க தர வியாபாரம் அந்த அபிதா வியாபாரத்துக்கு ஒத்துக்கிறியே அது சாத்தியம் கிடையாது வாச்சக சப்தம் அந்த அபிதா வியாபாரம் மூலமாக அந்த வாச்சியார்த்தத்தை கொடுத்துட்டு நின்றுருமே தவிர அது இன்னொரு வியாபாரம் லட்சணா வியஞ்சனா எல்லாத்தையும் தொடர்ந்து போகும் நீ சொல்கிறது அபிகித அன்வயவாதியே ரெஃப்யூட் பண்ணியிருக்காப்பா நான் ரெஃப்யூட் பண்ணலை அப்படிங்கிறார் அவளே வந்து சப்த புத்தி கர்மணாம் வியாபார வியாபார அபாவகங்கிறதுனால அந்தந்த வியாபாரங்கள் அந்தந்த அர்த்தம் அர்த்தத்தை கொடுத்துட்டு விரமந்தியே தவிர அர்த்தாந்தர போதனே ந சமர்த்தாக தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ இங்கே வந்து அபிதாங்கிறது சங்கேத மாத்திரத்தை உத்துவா விரமதி ந வெங்கியார்த்தம் உத்பாதயதி அதே மாதிரி தாத்பரிய விருத்திரப்பி சம்சர்க மாத்திரம் உத்வா விரமதி ந வெங்கியார்த்தம் உத்பாதயதி மேலும் இப்போ வந்து சொல்லிட்டார் தயோருபுரி சப்த புத்தி கர்மணா ஆம் விரம்ய வியாபார அபாவக இது வாதிபிரேவ பாத்தனியோ தண்டக வாதிபிகிங்கிறது இங்கே அபிகிதான்வயவாதி அவளுடைய மதம் அது மேலும் இந்த சப்த புத்தி கர்மணா விரம்ய வியாபார அபாவகன் இருக்குல்ல இது வந்து இஸ் அ ரூல் ஸ்டேட்டட் பை அபிகிதான்வயவாதி இது வந்து ஒரு ராஜாவோட ரூலோ கோர்ட்டோட ரூலோ கிடையாது புரியுதா நாங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை திஸ் இஸ் நாட் அக்ரீட் பை எவ்ரி சரியா ஏவம்ச கிம் இது லட்சணா அப்படி உபாசியான் அடுத்த வரி போகிறது ஏவம்ச சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்ய வியாபார பாவக என்கிற நியாயத்தை ஒப்புக்கொள்ளாத பட்சத்தில் சப்தத்தினுடைய சப்தம் ப்ளஸ் தாத்பரியம் வியங்கியார்த்த போதக சப்தம் ப்ளஸ் அபிதா வியங்கியார்த்த போதக நாங்கள் வந்து வீ டோன்ட் அக்செப்ட் த ரூல் சப்த புத்தி கர்மா வி அக்செப்ட் த வெங்கியார்த்தா இஸ் ஆட் அண்ட் த்ரூ அபிதா அண்ட் தாத்பரியம் அப்படின்னு நாங்கள் ஒத்துண்டோம்னா இந்த ஏவம்க்கு இதான் அர்த்தம் ஏவம் ச அப்படின்னு இல்லையா அந்த ஏவம் சங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்ய வியாபார அபாவகங்கிற ஒரு நியாயம் பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அ ரூல் கிவன் பை த ஆர்டர் கிவன் பை த ராஜா இட் இஸ் கிவன் பை ஒன் மோர் ஒன் மோர் ஆலங்காரிக்கன் ஒரு ஒன் மோர் மீவாம்சகன் ஓகே அதை நான் ஒத்துக்கணுங்கிற அவசியம் எனக்கு கிடையாது ஏன்னா சப்த புத்தி கர்மணாம் வச்சு தானே நீ அபிதா வியாபாரம் வந்து அந்த வியாபாரத்தை முடிச்சுட்டு நின்றுரும் அது வெங்கியார்த்த போதத்துக்கு சாமர்த்தியம் இல்லைங்கிறத நீ சொல்ற சொல்கிற அந்த சப்த புத்தி கர்மணாங்கிற அபிகித அன்வயவாதி சொன்ன ரூலை நான் ஏன்பா ஒத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோ அதுதான் அந்த ஏவம் சாங்கிறது சப்த புத்தி கர்மணாம் வியாபார அபாவகங்கிற நியாயத்தை நான் ஒத்துக்கல அப்படின்னா ஒத்துக்காத பட்சத்தில் சப்தங்களுக்கு தாத்பரியம் மூலமாக வெங்கியார்த்தம் வரும் சப்தங்களுக்கு அபிதா மூலமாக வெங்கியார்த்தம் வரும் அப்படின்னு நான் நினச்சிண்டேன்னா என்ன ஏன்னா அப்போ கிம் லக்ஷணா உபாசியா அந்த பட்சத்தில் லக்ஷணா வியாபார லட்சியார்த்த போதாய லக்ஷணா வியாபார உபாசியா ஆசிரயனியா கிம் அங்கேயும் வந்து நீ தீர்க்க தீர்க்க வியாபாரேன அபிதா வியாபாரம் மூலமாகவே 
லட்சியார்த்தத்தையும் சொல் லட்சணாவையும் சொல்லிடேன் அப்படிங்கிறோம் தீர்க தீர்க தர அபிதா வியாபாரேணாபி ததர்த்த போத சித்தேஹே ததர்த்தம்னா எந்த அர்த்தம் லட்சியார்த்த போத சித்தேஹே கிம் லக்ஷணா உபாசியா புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இந்த ஏவம் சேங்கிறதுனால சப்த புத்தி கர்மணாம் விரம்ய வியாபார பாவகங்கிற உருவில் ஒத்துக்காத பட்சத்தில் நீ அபிதா தாத்பரியம் அது மூலமாகவே வெங்கியார்த்தம் உனக்கு சித்திச்சு விடுறதுனா அதே அபிதா மூலமாக லக்ஷணாவையும் சித்திச்சுக்கோயே லக்ஷணாவை ஏன் வேண்டாம் லக்ஷணா வந்து அதுக்கு மாத்திரம் ஏன் லக்ஷணா வியாபாரம்னு ஒன்று ஒத்துக்கிற லட்சியார்த்த போதாய லக்ஷணா வியாபாரக ஆஷ்ர உபாசியான ஆஷ்ரய நீயாக்கிம் ஒத்துக்கணும்னா தீர்க தீர்க தர அபிதா வியாபாரேனாபி ததர்த்த போத சித்தேஹே ஒன்றும் நீ சொல்கிற அந்த தீர்க தீர்க தர அபிதா வியாபாரம் இருக்குப்பாரு அந்த அம்பு மாதிரி போகிற அபிவா அபிதா வியாபாரம் அந்த வியாபாரத்தினாலேயே ததர்த்த போத சித்தேஹே அந்த லக்ஷணார்த்தத்தையும் லட்சியார்த்தத்தையும் நீ புரிஞ்சுக்கோங்கிறான் சரியா மேலும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து என்ன ரைஸ் ஆகும் எவனோ சொன்ன சப்த புத்தி கர்மணம் ரூலை நான் ஒத்துக்கணுங்கிற அவசியமான அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் இல்லையா அதுக்கு வந்து பதில் சொல்றார் அப்படி நீ அது ஒத்துக்காத ஏவம் ச அப்படின்னா அதை அந்த வியாபாரத்தை ஒத்துக்காத பட்சத்தில் புரியறதா நியாயமேனம் திரஸ்கிருத்திய கீழே போட்டிருக்காரு பாரு அந்த அந்த நியாயத்தை நீ ஒத்துக்காத பக் ஆஹ் நியாயமேனம் திரஸ்கிருத்திய அதை ஒத்துக்காத பட்சத்தில் கிம் லக்ஷணா உபாசியா அது ஆசிரிய நீயாவா அதையும் நீ தீர்க தீர தர அபிதா வியாபார நாப்பி ததர்த்த போத சித்தேகே அந்த லட்சியார்த்தத்தையும் நீ வந்து அது மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கோ ஏங்கிறான் புரியறதா மேலும் கிம் இதி ச பிராமண புத்திரஸ்தே ஜாத கன்னியாதே கர்ப்பிணி இத்தியாதவு அபி ஹர்ஷ சோகாதீனாம் அபி ந வாச்சியத்துவம் அப்படிங்கிறான் மேலும் நீ வந்து இப்போ ல இப்போ வந்து அபிதா வியாபாரத்தினால அதை ஒத்துக்கோன்னு சொல்கிறேன் ஒரு ஊர்லேருந்து ஒத்த வரான் உங்கள் வீட்டை என்ன சமாச்சாரம்னு கேட்குறான் உனக்கு எனக்கு வந்து புத்திரஸ்தே ஜாத உனக்கு புள்ள பிறந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான் கன்னியாதே கர்ப்பிணி அதாவது கன்னியாதே கர்ப்பிணிங்கிற இடத்துல கல்யாணம் ஆகாத பொண் வந்து கர்ப்பத்து கர்ப்பமாக இருக்கா இந்த மாதிரி வாக்கியங்களில் புத்திரஸ்தே ஜாதகங்கிற ஒரு வார்த்தையினால் உண்டான இதுவும் சந்தோஷம் கன்னியாவான ஒரு ஸ்திரீ வந்து கர்ப்பிணியாக இருக்காங்கிற சோகம் இது எல்லாமே வந்து என்ன வாச்சியத்தம் வாச்சியத்துவமா அது வாச்சியம் மூலமாகவே சித்திக்கும் அப்படின்னா அங்கே உனக்கு வாச்சியம் மூலமாக வரலை அங்கே வந்து வாச்சியம் மூலமாக புத்திரஸ்தே ஹே பிராமண புத்திரஸ்தே ஜாத ஹே பிராமணனே உனக்கு பிள்ளை பிறந்திருக்கிறதுங்கிற ஒரு வாச்சியார்த்தம் அந்த அர்த்த பிரதீதி வேணால் உனக்கு வாச்சியார்த்தம் மூலம் அபிதா மூலமாக வரும் கன்னியாதே கர்ப்பிணி கன்னியா உன் உன் பொண்ணு வந்து கண்ணில் கல்யாணமாகாத உன் குழந்தை வந்து கர்ப்ப கர்ப்ப கர்ப்பமாக இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்த பிரதீதி வேணால் உனக்கு வந்து அபிதா வியாபாரம் மூலமாக வருமை தவிர அதில் வர ஹர்ஷ சோகம் அவனுக்கு வந்து புத்திரஸ்தே ஜாத அப்படின்னு கேட்டவுடனே ஒரு ஹர்ஷம் ஒரு சந்தோஷம் வருது பாரு அப்புறம் கன்னியாதே கர்ப்பிணி அப்படின்னு ஐயோ கல்யாணம் ஆகாத என் ஸ்திரீ வந்து இதுவா கர்ப்பமாக இருக்காளா அப்படிங்கிற அதனுடைய அந்த சோகம் ஹர்ஷத்தினுடைய பிரதீதி வந்து அந்த அபிதா வியாபாரம் மூலமாக வராது அதை வந்து அந்த முக பிரசாதேன ஹர்ஷ முக மாலின்யேன சோகா அப்படின்னு சொல்கிறார் பியாண்ட் திஸ் நீ வந்து லக்ஷணா வியாபாரம் வந்து நீ ஒத்துக்கலை அப்படின்னா இது வந்து டெக்ஸ்டில் இல்லை கங்காயாம் கோஷக அப்படிங்கிற இடத்துல கங்காதி அர்த்த பிரதிபாதனத்தில் கங்காதி அர்த்தம் வந்து எப்படி அந்த தீரார்த்தம் கொடுக்கறதோ அந்த தீரார்த்தமும் அபிதா வியாபாரம் மூலமாகவே வந்துடும் லக்ஷணாவை தூக்கி போடுறதுல எனக்கு ஒரு லாஸும் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னேன்னா அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஜெய்மினியோட மீமாம்சா தர்ஷனத்தில் பகவதா ஜெய்மினினா ஸ்ருதிலிங்க வாக்கிய பிரமாணம் சமாக்கியான ஒரு ஆறு விஷயத்தை ஒத்துக்கிறார் அந்த ஆறு விஷயம் முன்னும் பின்னுமாக இருக்கும் ஸ்ருதி அப்படிங்கிறது காதில் ஒரு சப்தத்தை கேட்டவுடனே அதனுடைய அர்த்தம் வருது ஸ்ருதி லிங்கம் அப்படிங்கிறது அந்த அர்த்தத்தை ஒரு விசேஷமாக ஒரு அர்த்த பிரதீதி வந்ததுன்னா அது லிங்கம் பியாண்ட் தட் பிரகரணம் சமாக்கியா எல்லாம் இருக்குது சமகாலீனமாக ஒன்று நடக்கும் இந்த ரூல் படி என்ன அப்படின்னா நீ வந்து அபிதா வியாபாரம் மூலமாக அந்த சப்தத்துக்கு அந்த அர்த்தம்ங்கிறது ஸ்ருதியில் கிடைக்கும் லிங்கம்ங்கிறது விசேஷார்த்தம் ஏதோ ஒரு விசேஷார்த்தம்ங்கிறது ஒத்துக்கிறார் இப்போ நீ வந்து லக்ஷணாவை ஒத்துக்கவே இல்லை அப்படின்னா அங்கே உனக்கு ஒரு விசேஷார்த்தமே சித்திக்காது ஸ்ருதியில் என்ன அர்த்தம் வருமோ லிங்கத்துக்கும் அதே அர்த்தம் நீ சொல்லிட்டேன்னா சமான அர்த்தம்ங்கிற ஒரு ஆபத்தி வந்துடும் 
புரியுதா மேலும் இந்த ஸ்ருதி லிங்கத்தை வந்து இவர் எங்கே ஒத்துக்கிறார் அப்படின்னா துணியா லோகத்தில் லோச்சனத்தில் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா மீ மீமாம்சகா வந்து அவ வெங்கியார்த்தம் வாண்டாங்கிறதுக்கு இது ஒத்துக்கிறான் இங்கே வந்து அந்த கான்டெக்ஸ்டில் இங்கே கீழே போடலை பட் துணியா லோகத்தில் லோச்சனத்தில் வந்து வெங்கியம் வந்து வெங்கியார்த்தம் வெஞ்சனா வியாபாரம்ங்கிறது ஒன்று ஒத்துக்கவே வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்கு இது எக்ஸாம்பிளாக கொடுக்குறான் எப்படி அப்படின்னா ஸ்ருதி லிங்க வாக்கிய பிரமாணம் ஒரு ஆறு இருக்கியா அந்த ஆறில் ஸ்ருதிங்கிறது காதால் கேட்கறது லிங்கம்ங்கிறது ஒரு விசேஷம் விசேஷார்த்தம் வாக்கியம்ங்கிறது ஒரு ஆகாங்ஷா இருந்து ரெண்டு பதம் சேர்றது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சொல்லிகிட்டே வரா இதில் வந்து ஒரு ரூல் என்ன அப்படின்னா பின்னாடி சொல்லிட்டு வர எல்லாமே வந்து பலத்தில் குறைச்சல் ஸ்ருதியில் ஒன்று சொல்லி அதுக்கு கான்ட்ராஸ்டாக பிரகடனத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தானா ஸ்ருதியில் சொல்கிறதுலாம் பிராபல்யமாக நிற்குமா அதே மாதிரி பிரகடனத்தில் ஒன்று சொல்லி வியா வாக்கிய வாக்கியத்தில் ஒன்று சொல்லியிருந்தானா வாக்கியம் தான் நிற்குமா இப்போ வந்து வாக்கியத்தில் வந்து இந்திரனுக்கு இது ஜொஹோதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகடனத்தில் வேற ஒருத்தருக்கு அது ஜொஹோதின்னு நீ போட்டிருந்த அப்படின்னா இந்திரன் தான் எடுத்துக்கணும் பூர்வத்துக்கு தான் பலியசி அப்படி எடுத்துட்டு அவன் என்ன சொல்கிறா ஸோ முதல்ல வர வியாபாரம் எது அபிதா வியாபாரம் அதுக்கு தான் பலம் ஜாஸ்தி பின்னாடி நீ ஒத்துக்கிற வெஞ்சனா வியாபாரத்தை நான் ஒரு வியாபாரமாகவே ஒத்துக்க மாட்டான் அப்படின்னு துணியா லோகத்தில் அங்கே சொல்கிறா இங்கே வந்து அந்த கான்டெக்ட் இல்லை நீ வந்து இன்னொன்று லட்சணாங்கிறது ஒத்துக்கலை அப்படின்னா ஸ்ருதிக்கும் லிங்கத்துக்கும் ஒரே அர்த்தமாக ஆகிடும் முனியினோட வாக்கியமே தப்பாக போயிடுங்கிறார் இது ஆஸ் சச் சாகித்ய தர்ப்பணத்தில் கொடுக்கல நான் ஜஸ்ட்டு கீழே பார்த்ததுனால அதை புரிஞ்சு சொன்னேன் சரியா